小的光圈，是梦想的闪现。但是我没有厨房，你能不能先卖我一点安眠药，让我去睡觉？没有厨房，这里不卖。前两天我才给你递起了呗，今天你又来买安眠药。我跟你说，这个安眠药吃多了对身体副作用特别大。你你,你干嘛？刚才排练时晕倒了，我就把你带到车上，等你醒过来。那、啊、你凑我那么近干嘛？我还不是看你脸上都是汗，想帮你擦擦。睡这么死，都不用吃安眠药了。哎，听我的没错，这安眠药哪能随便吃？哎，就像你上次那多危险呢！我们兄弟俩睡眠不太好。哎，那屋子是干嘛的呀？有人住吗？啊，那是杂货间，不住人的。我能去看看吗？啊。这房间挺大的呀，做杂物间多可惜啊！你看这个床可以摆这儿，这刚好有个衣柜，不是吗？哇塞，你这还有个沙发！天哪，竟然还有个化妆台！不过你这个镜子有点小啊，这镜子得换一个。啊，如果你实在没地方住的话，你说什么？我能住这儿？真？说来着，哎，你俩也太仗义了吧！千万不要反悔啊！这以后我要是真的无家可归了，我可真的投奔你们啦！我哥说了吗？你哥真的说了，真的。太仗义了，也没听。呃，你收拾收拾，将就一下吧。我出去一趟，你干嘛去？冷静一下。你去哪儿冷静啊？我也去，我也去。便利店。便利店，我正好肚子饿了，走走走，去便利店，去去去去去便利店。啊，走走走走。拜，不行，你干嘛呢？啊，我看看有没有过期的食品。这你想吃啊？在后面呢，我去给你拿。不早说。送货店。好嘞。
买什么了？他买了两大包纸尿裤，我帮你收了钱，不用谢我，这是我应该做的。哎，对了，我的过期食品呢？哦，在那儿。怎么那么眼熟？哎，你小票？难道又是他？你醒了，那吃什么呢？哦，这些都是过期的。哦，不是，我是问你在跳什么呢？芭蕾吗？不是，就一个舞蹈的基本动作，要这么的，在地上画圆圈。那简单啊，你看。脚受了点伤，不然我明明可以站稳的。你干嘛那么吃惊的看着我？你别看我现在这个样子，小时候我可是拿过全区芭蕾舞冠军的。要不是强哥后来不让我练了，那年春晚舞台上就没小采集什么事儿了。哎，这个是过期的，对你女生不好。强哥是谁？强哥是我爸。你爸？干嘛？你不信啊？不信。哎，对了，刚才那个舞蹈动作，你能不能教一下我？哎，那既然是基本功呢，当然得从头开始练了。这没个三五，嗯，你想学是吧？我可以教你一个小窍门，不过你得先答应我一个条件。什么条件？有这么饿吗？当然了，我已经饿了整整一个晚上了。我刚刚做梦都想吃这个。哎，你尝尝这个过期蛋糕，嗯，还有这个过期蛋黄派，还这个过期。嗯，这个好。哎，这个还差一个小时才过期，我们一会儿再喝吧。既然你条件已经满足我了，你不是想学跳舞画圈的技巧吗？我告诉你，其实特别简单，就是把这个八宝粥放在地上，不管你怎么转，眼睛都始终盯住这一个八宝粥看。等你跳完了以后呢，再把它喝了。为什么要把它喝了呀？
。你跳那么久，你不饿呀？是啊，一定会饿的。悠悠，你真是一个世外高人，瞬间醍醐灌顶，一语惊醒梦中人。我还是先送你回去吧。我快下班了，所以我先送你回去，然后我回家自己练。啊，不用了，不用了。呃，我家就住在附近，我自己可以回去的。我先走了，拜拜。等会儿，谢谢你。嗯、记得一个小时后再喝。昨天排的那么晚，我本来以为你会扛不住呢，没想到你又给了我们一个惊喜。哼，我说这样觉得挺不可思议的。嗯，不可思议。是啊，有的时候精力那么充沛，有的时候说睡就睡了。你说是不是不可思议啊？嗯。哎，对了，你让我帮你查下地址，查到了，就这个地方。这就在我家附近吗
欢迎光临。哎，吴悠悠，今天怎么是你啊？啊，我昨天生病了，然后我弟来帮我当了一天班，他跟我提起你了。你这是要干嘛去？我被赶出来了，哦，跟家里人闹矛盾了。嗯，哎，你可以先这么理解吧。反正我现在是无家可归了，我能不能在你们这儿休息一会儿？呃，可以，那你先坐会儿吧。哎，你吃饭了没？没有。我这些应该够吧。哎，你等我一会儿哈。嗯。来，我请你喝这个，没过期的。你怎么知道我爱喝这个？呃，我弟他跟我说的。我就说嘛，好人会有好报的。哦，对了，昨天我不止帮了你弟弟，我还帮了你呢。帮帮我？嗯。帮帮我什么了？昨天你弟不在的时候，我帮你卖了好几大包纸尿裤呢。你没算错账吧？怎么可能啊！啊，那就行。闻到什么味儿了吗？有点酸。完了，该死的班尼夏是停水，害我三天都没洗澡了。哎，我能不能有个小小的请求啊？您说吧。你想的那样，是东西摆的有点乱。没有啊，我觉得挺好的，乱中有序嘛。哎，我觉得特别有设计感，我喜欢。他醒不了，你看，真的，他根本就不会醒。你试试。干嘛呀？人睡觉呢。哎。哎，悠悠啊，你不是要洗澡吗？那个浴室就在外头。我去洗澡。呃，你这个房间好像是杂物间，对吧？对，就是平时放一些乱七八糟的东西。哎，你上回来的时候就这间。原来瘦子都跟你说了呀。嗨，那天我来的时候呢，瘦子就说这个房间做杂物间太可惜了，非要让我搬进来住。哎呀，我这是想了又想，我也觉得特别的不好意思，但是看着瘦子，他也是一番好意，是吧？我也不好意思拒绝，所以呢，我就恭敬一步如从命啦。我有说过吗？干嘛你不信啊？哎，行行，我我不跟你说了啊，我先去洗澡了，那个你自己在这玩会儿吧。你们说过这话吗？对嘛，我就没说过。哇，好香啊！哎，你这电脑还能用啊？我还以为是个古董摆设呢。嗯，我忘了告诉你们了。我我们这儿没有热水。我真的是好久都没有洗过这么痛快的凉水澡。不行，我好困，我要睡一会儿。哎，你你你不吃完就睡啊？不吃了。你看现在，你都七点了。嗯。你们兄弟俩还真是无缝衔接啊。你还吃面吗？我给你做。哎，不用不用了，我这刚洗完澡，体力有点透支，我得多吃点。啊？哎呀，我的意思是，我替你尝尝看好不好吃。可是这我已经吃过了呀。我哥
啊，没关系，我连过期方便面都不小心吃光了。嗯。还好，这个才过期一个星期，死不了人的。嗯，嗯，好吃。嗯，我们慢点吃啊。嗯。啊，哎，太撑了，我真的吃的太饱了。我跟你说。这真的是我这段时间吃的最好吃的面了。有那么好吃吗？啊！哎，不行，我这人就有个毛病，我一吃饱就特别容易犯困，我得睡一会儿。你不是失眠吗？好了没？哎，没好没好，但是不知道为什么就是特别困。悠悠，喂，真睡着了。可是我一会儿要去公司啊，哎，那你睡吧，醒了之后别叫醒胖子哟，太厉害了。你干嘛？不找你，安琪，去吧。我们先休息一下。你确定不跟我组合搭档了？你可要想清楚啊，这可是机会难得啊。再说了，他们都跳什么鬼、啊？不是什么鬼，潇潇说了，我们在传递的是青春活力、正能量。潇潇，我说的对吧？嗯，太青春了，太活力了。这跳来跳去啊，也就这几个动作。程咬金的三板斧，没新意，没创意。说的你好像很有创意一样，除了会踩脚，你不干嘛啊？哎，开玩笑的。你知道我的英文名字叫什么吗 ？Dan Dan John， 张丹丹，你知道吗？哎，作为 Ace 的舞蹈担当，各种担当。哎，我的创意可是无限续杯的。还舞蹈担当呢？丹丹面试多了吧？丹丹大侠，期待你变成下一个舞王哦。但是我现在非常不想理你。不选择我天才张涵，一开始你们就错了。
，怎么了？怎么不跳了？还是不对？我觉得没什么不对啊。我们两个把兄弟情表达得很好啊。你就是天之内向的弟弟，而我是愿意永远守护你的哥哥。我觉得没问题啊。不知道，我就是觉得，哥哥不应该一味的付出。那万一不是弟弟想要的呢？而且，弟弟也不应该只是会接受吧。再说了，兄弟之间会不会有比较？优秀那个人一定会比差的得到人们更多的爱啊！我，我从没想过兄弟之间还会有比较啊。那是因为你和你弟都足够优秀哦。哎，我想到一个另外的主题，什么？并蒂双生，并蒂双生，那我们试试。双生花，一株二艳，并蒂双生。它们在一只梗子上互相相爱，却也互相争抢。一朵不断汲取另一朵的精魂，直到有一朵枯萎，另一朵才能生存。否则，两朵花都会落败。医生，你看，我就是他，他就是我，我们两个是一个人。一方愿意亲手杀死对方，或是一方主动放弃生命，否则双方会在短时间内凋零。医生，我就告诉你了，我们两个是同一个人，他就是我，我就是他。刚刚我在那边，现在我又在这边。你是想选择如昙花般美丽而短暂，还是想如野草般平庸而长久？谁？你们看到有人吗？没有啊，没什么。你还真的是个特别的人，如果不是你的话，我真的想不出这么奇妙的主题。哎，还练吗？好、啊。
躺着，你给我醒醒！死胖子，你是不是占我便宜啊？在这给我装死！程总监，我有事儿找你。好了，今天就到这儿吧。哎，是这样的，我现在跟舞伴散伙了，作品也没有，我就想要不我就即兴 solo。我学的是街舞，街舞的精髓就是 battle， 对吧？而且这符合我的动机，我来这儿就是要成为舞台的王者。舞台的王者？对啊。怎么了？你继续说。我记得，呃，你以前上课的时候跟我们讲过，呃，在舞台上。在舞台上可能出现任何意想不到的状况，对吧？那么即兴发挥，也是作为一个舞者最基本的素质啊。我记得您以前还说过，渔夫总是在沙丁鱼的船舱里放了一只搅局的金枪鱼，这样反而会激起沙丁鱼的存活欲望，提高生存率，对吧？你想说什么？我想说的是，我就是那只沙丁鱼。我就是那只金枪鱼。好，那你既然想做，就去做吧。不过我有一个条件啊。什么条件我都答应。既然选择的是即兴，想加入别人的舞蹈对抗，就不能提前知道别人的舞蹈内容。这个，可以做到吗？完全没问题。那好，我现在就通知其他组员，将他们的舞蹈内容对你进行保密。另外，王潇潇的女权主义，想必你知道了。你不能选择跟他们对抗。你放心，我张涵是什么人啊？顶天立地的男子汉，怎么可能欺负女生啊？对吧？哎，我们就说定了啊。真的是梦游！天哪！哎，这个协调性还行啊，没看出来。呀耶！只是宠物发音科学，及时的感觉，男孩子循环你的笑。
起来，唤醒我的勇敢。等待时光机解开，我们的故事。起来，唤醒我的勇敢。家人睡。